。今天要说的故事发生在我国的东北边境地区，在黑龙江省鹤岗市绥滨县。这里位于中俄边境，绥滨县往北就是俄罗斯了。在这样的一个地方，在2012年的5月份，发生了一起血案。2012年5月13号凌晨5点， 4 8岁的牛某被发现死在了自己家中。当时的情况是这样的：死者牛某的妻子名叫王金荣，案发当晚，王金荣并没有在家，而是在自己的弟弟家住的。因为死者牛某有比较严重的耳背，如果声音不够大，他是听不到的。当晚，王金荣原本是在弟弟家串门，在晚上十点钟才回家。但是回家的时候，他发现自己没有带钥匙，就在家门口敲门。可是敲了半天，牛某一直没有来开。那他们家呢住在一楼，所以王金荣就到窗户外面去看了一下，结果发现屋子里已经关灯了。他心想，牛某一定是睡着了，没有听见。于是干脆他就又回到了弟弟家里。在那儿睡了一晚上。之后，第二天早晨五点，因为当时正是农忙时节，要下地干活，牛家雇佣的一个工人就给牛某打电话，让他一起下地去干活。可是打了一会儿没打通，于是工人就打给了王金荣。王金荣呢也非常奇怪，因为平时五点多早就已经起了，于是他就赶紧起床回家去看看。可是敲了半天门，还是没有开门。于是王金荣就又去窗户外面看了一眼，结果发现啊，卧室的墙上有大量的血迹，所以他赶紧报了警。接到报案，警方迅速赶到现场，发现这是一起谋杀案件。死者牛某死在了卧室的地面上，通过尸检推测，他的死亡时间应该是在前一天晚上的。九点到十点之间，那王金荣当晚十点多回家敲门的，那么也就表示当时王金荣敲门的时候，其实牛某已经遇害了。在死者牛某头部有两处伤口，这两处伤口都是致命伤，都非常深，可以直接看到啊，那伤口下面有脑组织，而且这两个伤口，一个长达九厘米。一个长达十厘米，如此深，如此长，这说明什么呢？说明凶手他是非常恨的，他的怨气是非常大的。那么也就表示凶手和死者之间可能是有仇，他就是想置对方于死地，因此下手非常重。而且在现场的墙上也能看到，都是喷溅式的血迹，这也说明下手是特别重的。不过呢，在屋子里没有发现明显的搏斗的痕迹，倒是衣柜被打开了。哎，看样子这个案犯应该是要找某些东西，有可能是找钱财。除此之外，还有一点让警方感到非常震惊，就是现场遭到了非常严重的破坏。在地面上，警方发现了非常非常多的脚印。他们数了一下，分别属于九个不同的人，而且这些脚印呢都比较清晰，这应该是最近刚刚留下的。那这就让警方感到非常疑惑了。即便说家里来客人，也不可能一次来八九个吧？那为什么会有这么多的脚印呢？更何况这脚印还都比较新鲜，这明显是最近这一两天刚刚留下的。而今天牛某又死了，所以这样的一个情况就让现场变得非常乱，警方很难去辨别、去侦查。那在这儿，咱们可以稍微透露一下，这些脚印其实非常重要，它对案情的发展会产生巨大的影响。当然，后面咱们会详细的分析。说除了脚印，在客厅沙发上，警方还发现了有两处血迹。血迹旁边有一个女士的一个包，这个包明显被翻动了，这和衣柜被翻动应该是相呼应的。那经过检查，牛家丢失了一万元现金。那么这么看的话，没有钱了，钱丢了，会不会是为财杀人呢？
。但说实话，这种可能性其实非常小。咱们说了这么多案子了，通过目前我们交代的线索，大伙儿应该也能看出来，如果是为了钱，是盗窃或者抢劫的话，一般来讲没有必要杀一个人。即便说为了逃跑杀人了，也不会下手这么重。这明显看起来是有仇怨的。再一点呢，就是凶器了。根据伤口的形状啊，挺长挺深的，而且它这个纵向来看越往上越宽，所以法医认为这凶器是一把斧子。经过检查，牛家的斧子都还在，那么说明这凶器这个斧子是凶手自备的。而如果说真的是单纯的入室盗窃或者抢劫，他们带的凶器一般都是。比较轻便的，什么匕首啊之类的，他不会用斧子，太沉了嘛。所以说，从凶器来看，基本也可以判断，凶手的目的，他应该就是杀人灭口，而拿走钱又翻柜子翻包，这可能只是一个顺带的行为。除此之外呢，需要说的是，牛家的条件其实是非常不错的，他家里比较富有，承包了几百亩地。他们住的这个小区呢，条件也不错，一栋楼上只住四户，两层。所以说他们家条件很好，家里有非常多的值钱的一些珠宝首饰，还有一些收藏品，而且这些东西有一些就摆在明面上。但是这个案犯他只拿走了一万的现金，没有拿走这些珠宝首饰之类的。那如果真的是为了钱，那不可能光拿现金的。所以说呢，案情到这儿，对这起案子，警方心理上基本就有一个数了。首先，这个案犯这凶手，他应该是一个男的。何以见得呢？死者牛某只有头部存在两处致命伤，其他地方没有伤口，而凶器又是斧头。我们想，如果是女性作案，其实她不太可能说两下就把牛某砍死。毕竟强壮的女性很少，那是少数。而且牛某呢，他也不是等闲之辈。我们要知道，牛某他生前他是干什么的？他是当地的治安员，治安员的工作就是协助警察维护当地治安。所以说，牛某他的身体条件一定是不错的。那么这个凶手他能够两三下就杀害了牛某。只在头上留下这两个伤口，那么说明这个凶手他也是比较强壮的，大概率是一个男性。其次，警方认为凶手和死者啊，有可能是认识的。为什么这么说呢？主要依据就是现场的门窗都是完好无损的，没有被破坏，唯独那个卫生间那窗户被破坏了。这个为什么？这其实跟凶手没关系，一会儿咱们会说。那么这就说明呢，凶手他是比较顺利的进入了被害者家里，那就只能说明，他和被害者可能认识，不然的话怎么进来的？而且不光认识，就像前面分析的，他们可能还有仇，哎，所以下手才会这么重。那么结合这几点呢，警方对死者牛某的关系网络就做了一下梳理，最终。有几名嫌疑对象就进入了警方的视野，而这几个非常巧，这几个人都是牛某生前的朋友。那么他们都是谁呢？在说之前，咱们还是回到现场，看看现场的足迹。刚咱们说了，现场一共有九个人的足迹。除了死者的还有八个人，而且这些足迹都是新鲜的。为什么会有这么多人来到现场呢？他们都是新鲜的，这说明极大概率是案发之后来的。这确实很奇怪。当时警方都说，从警这么多年没有看到过这么乱的现场。后来，警方找到这个报警的这个死者的妻子王金荣，找他一问，这事儿才明白。说当天早晨，王金荣接到那个电话之后啊，就赶紧到家里敲门嘛，敲不开，就往窗户看，结果看到血迹，于是报警
。但是与此同时啊，因为她不知道自己丈夫在里面是死了还是受伤了，她非常着急，就需要马上进到屋里查看情况。但是她没有钥匙，进不去啊。这个时候怎么办？救人要紧，旁边就有热心的邻居和亲戚。一起帮着把那个卫生间的窗户给破坏了，通过卫生间的窗户才进到了家里。所以说啊，那个卫生间的窗户是亲朋好友们给破坏的，而这八个人的足迹呢，就是当时来帮忙的那些亲朋好友留下的。但是即便如此啊，警方还是不太能理解。牛家住在一楼。虽然这个卫生间的窗户装了防盗网了，但是这窗户本来就不大，那防盗网也不大，最多最多三四个人也够了，完全可以把窗户给弄开。那怎么可能叫了七八个人呢？光把这些人叫来，把他们凑齐，都得好长时间了。而且后来他们还都进了现场，这实在是不能理解。不过呢。这不妨碍我们分析。既然说在现场还能提取到死者的脚印，那么说明什么呢？说明凶手在作案之后应该是没有清理现场，那么也就说明凶手自己的脚印也被留在了现场。那么下面就是一个简单的计算题了：现场共有九人的脚印，除去一个死者的，那么剩下的八个人里必定有一个是凶手。那么也就表示，案发之后来现场帮忙的八个人里，有一个一定是凶手。这也更加说明，凶手和死者他应该是认识的，要不然也不可能来帮忙。而且这个凶手非常狡猾呀，他知道自己在现场留下足迹了，因此在案发之后假装来帮忙，再次来到现场，以搅乱现场的足迹，妨碍警方侦查。所以，毫无疑问，侦查的重点就在于当时进入现场的那八个人。很快，这八位全都接受了警方的询问。简单介绍一下，这八位里面有六位是牛家的邻居。刚也说了，他家这个小区呢比较高档，每一栋楼只有四户，两层四户，左右两侧每一侧两户，它是这样的一个布局。那么当时呢，他们这栋楼里面有两户都来帮忙了。这两户一共有六位，除了这六位，另外那两位是牛某的好朋友。这一共是八个人。但之前分析了，凶手应该是一个强壮的男性。那么这八个人里面有几个是男性呢？有四个。而且巧合的是啊，这四个人里面有三个当天晚上就在牛家。跟牛某一起喝酒，哎，这就有点意思了。当晚一起喝酒了，而牛某也是在当晚遇害的，那么这三位自然就引起了警方的关注。咱们就挨个来看一看这三位都是谁。首先，第一位他是住在牛家楼上的邻居，他叫范慧丽。在这三个朋友里面，这个范慧丽跟牛某的关系。算是最不亲近的，啊，当然只是相对来说，因为他们仨和牛某都是好朋友。这个范慧丽呢，和牛某认识的最晚，所以说相对来讲算是最不亲近的。而且范慧丽啊，她也确实是最先引起警方注意的。为什么呢？根据其他的亲朋好友的说法，说这个范慧丽和牛某一直打算一起做生意，目前正在筹集资金。还没开始干呢，但是呢，当警方向范慧丽了解情况的时候，范慧丽却表示，他们俩并没有一起做生意，没有这回事儿，没有这个打算。哎，这就奇怪了，明明大家都说有，他为什么不承认呢？让人感觉这里面可能有问题，毕竟他们正在筹集资金的阶段了，有可能会出现金钱上的纠纷、利益相关的问题。哎，这有一有问题，一有纠纷，可能愈演愈烈，最后到了杀人的地步，这不是没可能啊。所以说，第一个范慧丽有问题。接着咱们看看第二位
，这第二位呢，他是住在牛家的楼上的对门，也就是范惠利的对门，他叫向东林。需要说的是，这个向东林他也是当天早上第一个跑过来帮忙开窗户的，他也是忙得最积极的，哎，又是帮忙开窗户，又是叫人。叫了好多人来帮忙。那么有没有可能，他首先跑过来，他是贼喊捉贼呢？您别说，好像也有这种可能。为什么？因为他当天他的反应确实比较奇怪。这个向东林啊，他不是一般人，他是当地农场的书记。农场书记，别小看这个职位啊。在他们那个地方，这个农场大概可能相当于一个县，当然具体它是怎么划分的，咱也不太清楚。它可能即便不是县，它也是村一级或者其他的级别。那总而言之呢，他这个农场书记其实他是一个比较高的官职了，可能相当于县长或者相当于其他什么职位的。所以说，如果是一般人，你不管他怎么过来开窗户，怎么进入现场，怎么招呼其他人，怎么忙，那都是正常的。但他是个书记啊，他是书记，那就不一样了。作为一个农场书记，这么高的一个官职，他理应具备一些基本的保护现场的意识。毕竟一般的大场面，他应该都见过，他应该懂得这些。而且同事们也都说，说向东林平时心思比较缜密，办事也比较妥当，非常理智。所以说，这样的一个人。他应该是很靠得住的，啊，一想他应该就是懂得这些事儿，但是呢，他竟然第一时间就跑过去开窗户，还带着七八个人冲进了现场，把现场全破坏了，这不得不让人怀疑啊。不过对于这一点啊，向东林也解释了，他说自己当时太着急了，光想着救人了，没考虑那么多，这倒是能说通。因为他和牛某确实关系非常好，早在成为邻居之前就认识了。但是无论如何，他这样的行为跟他这样的身份比起来，确实是值得怀疑的。最后，咱们再看看当晚第三位他们一起喝酒的朋友。哎，这位就不是邻居了，他是单纯的朋友，他叫吴秀昌。在这三位朋友里面，他和牛某是关系最好的，俩人认识二十几年了，而且都在农场里上班。牛某是农场的治安员，他是会计。但是他的行为啊，同样是非常奇怪。不只是他呀、啊，连死者牛某当天也变得非常奇怪了。说在牛某遇害的当天的早晨，一大早，牛某。就去吴秀昌家的地里去找吴秀昌了，就在那儿啊，跟着吴秀昌一边干活一边聊天，聊到了中午，俩人撂下锄头喝酒去了，喝完之后也不来干活了，直接去了牛某的家里，俩人在沙发上聊天，从中午一直聊到了晚上，到了晚上又叫来了范惠利和向东林四个人，又一起喝酒。那为什么说他俩都奇怪呢？咱们前面也提了，当时五月份啊，农忙时节，都忙着插秧呢。干过农活的朋友都知道，那个时候时间非常紧，早晨四五点就必须得下地干活，就这几天错过了就晚了，就不长了。但即便如此，俩人仍然不干活了，去喝酒了，而且一下午都没回来，一直在那玩，在聊天。如果不是特别重要的事儿，在这么忙的时候，一般是不会随随便便的离开的。但是警方问他说：“你们都聊什么了？聊了一天。”吴秀昌却说：“没什么大事儿，都是一些鸡毛蒜皮、天南地北的小事儿，已经记不清了。”那这就奇怪了，如果真的没什么大事儿，那怎么可能放着地里的活不干，跑过来聊天呢？而且这俩人可以说一整天都在一起，能想象吗？一大早就见面了，一直待到晚上，还是俩男的，那在那聊天，一聊一下午，在屋里也不出来。这个场景啊，可能换成腐女想象一下都乐了
，怎么就这么亲密呢？怎么就好到了这样的地步呢？有什么事儿啊？那行为上奇怪，这是一方面；另一方面呢，在案发当晚，吴秀昌他也是走的最晚的。说当天晚上这四个人一起喝酒，最早离开的是范慧丽，她七点半就走了。离开之后，他先去小区广场把孙女接回家，然后又去了女儿家里，晚上在那睡的，这一系列行为都有人作证。因为之前法医推测牛某的死亡时间是晚上九到十点，所以说范慧丽她是没有作案时间的。接着当天晚上第二个离开的是向东林，向东林是在晚上八点半离开的。离开之后，他又去了朋友家串门，一直到十点半，他才回到自己家。这一系列行为呢，也都有人作证，所以说向东林也没有作案时间。由此可见，虽然说范慧丽、向东林都有一些可疑之处，但是他们也都没有作案的时间，全都排除了嫌疑。而在这三个人中，唯一一个无法自证清白的。就是当晚最后离开的吴秀昌。虽然说吴秀昌和牛某是认识时间最长的、长达二十几年的好朋友，但是案发当天他确实也十分反常。那么凶手会不会是他呢？面对警方的询问啊，他当然矢口否认，但是空口无凭啊，他需要找到能够自证清白的证据。可是去哪儿找呢？在警方的帮助下，他尝试回忆当天晚上的一些细节，但他实在是太粗心了。问他几点从牛家离开的，他说自己没注意，没看时间。这不完蛋了吗？警方只能接着帮他回忆，说这样，你想想当天晚上你回家之后，有没有看表是几点，当时干了什么？他在那儿想了半天，终于想起来，回家之后啊，洗漱。洗漱完了以后，他抬头看了一下表，那个时候那个表是九点左右。哎，也幸亏当时他抬头看表了。警方为此专门做了一个侦查实验，发现从牛某家到吴秀昌家，最快也要十五分钟。如果说他当天回家以后洗漱完了，确实是九点左右的话，那么也就表示他在九点之前。就从牛家离开了，而法医又推测牛某的死亡时间是九点到十点，那么这也就表示吴秀昌是没有作案时间的。可是问题在于，吴秀昌说他是九点左右到家的这一点，该如何证明？说白了，他怎么证明自己是九点左右到家的？对呀、啊，怎么证明呢？想了半天。最后，吴秀昌终于想起来，他说：“当天晚上自己回家的时候啊，他的妻子在家里看电视呢。他在那儿走过去，顺带就扫了一眼，发现当时看的是一个电视剧。那电视剧里面有一个男的给女的道歉，有这样的一个情节。于是警方就赶紧来到电视台，就问当天晚上播放的到底是什么电视。一查一看，哎，确实，在晚上九点十一的时候。”确实有这么一个情节，那个电视剧叫《错爱》。就这样，借助这个电视剧，证明了吴秀昌回家的时候确实是在九点左右，他确实是清白的。那么至此，当晚在牛家喝酒的三个朋友全都被证明是清白的，这让警方犯了难了。既然他们都是清白的，那下一步该怎么办呢？这凶手到底是谁呢？在这八个人的脚印里面，除了妻子的，剩下的七个人的，基本都查了，要么是女的不符合条件，要么就是这几个朋友，他们全都没有作案的时间。那这可奇了怪了，之前分析的好好的，现场八个人的脚印，其中有一个是凶手，但现在可疑的都被排除了，这该怎么办？确实，脚印这事儿，前面咱们分析的可以说非常缜密了，很有道理。但现在脚印确实全都查完了，都没问题，怎么办？警方只能放弃这个线索
，下一步开始研究其他方面。他们决定回归最原始的思路，从作案的动机开始分析。首先，为财杀人这已经排除了，下一步警方开始研究会不会是仇杀或者情杀。目前看来呢，似乎仇杀的可能性是比较大的，因为凶手明显是带着非常大的怨气在作案的，而牛某的职业呢，又是联防队员，平日里协助警方维护当地治安，这样的工作难免会得罪一些人。于是警方就首先去询问了牛某的同事，但这一问啊，没发现有什么仇人，倒是发现这个牛某，他有外遇。在外面有小三儿，这也是一个非常重要的信息。有外遇的话，那就有可能是情杀呀。比方说，一个有夫之妇跟牛某搞破鞋，被这个女方的丈夫发现了，被绿了肯定生气呀、啊，有可能一怒之下就会杀害牛某。咱们逐一来看，牛某曾经有两次外遇，第一个这个女方叫做小云。小云是外来务工人员，因为需要办理相关的证件等等手续，就和牛某产生了一些交集，一来二去就勾搭上了。那两人在好了两年之后，被小云的丈夫张某发现了，张某非常生气，于是没多久就带着小云离开了。后来据调查，他们搬到了其他的城市。不过临走之前，张某跟牛某说：“说这事儿我跟你还没完呢。”所以说，毫无疑问，这个张某都撂下狠话了，而且夺妻之恨啊，这是一个比较严重的矛盾，的确是情杀的理由。接着，咱们看第二个外遇，这第二个，这次女方是本地人，叫做小朱。小朱也是一个有夫之妇，她丈夫姓吴，咱们叫她吴某。这两口子都是本地人，但是呢，因为这个吴某啊。他比较内向，比较本分，也没有什么交际圈子，所以平常家里面需要办一些什么事儿的时候啊，都比较难，都要去求别人。那因此，为了方便办一些事儿，为了寻求更大的庇护，小朱就经常去找牛某，俩人越走越近，最后产生感情了。而这个小朱的丈夫吴某呢，他不光是内向，他还迟钝，后知后觉。他一直以为是牛某在骚扰自己的妻子，直到渐渐的，周围好多人都告诉他说：“你媳妇跟牛某搞破鞋呢。”吴某这才知道。但虽然知道了，吴某也一直没干什么，就从那以后呢，跟牛某不来往了，哎，不相往来了，也不让妻子小朱去和牛某见面了，两人为此也爆发了很多次争吵。那再后来，因为夫妻之间的频繁争吵。小朱就独自去外地打工了，因此在案发的时候，他们家里只有吴某自己，小朱不在当地。那这个情况可以说吴某的嫌疑就变得非常大了，自己媳妇儿跟牛某搞破鞋，这换成谁都得恨得牙根痒痒，脾气暴的肯定直接就打起来了。更何况这个吴某他一直在隐忍，我们知道最怕的。就是老实人一直隐忍，因为他不知道什么时候就会爆发，而且一爆发肯定是非常残忍的。所以说，不管是小云的丈夫张某，还是小朱的丈夫吴某，可以说都具备标准的情杀的动机。那么这两个可怜的丈夫，他们有没有可能是凶手呢？他们有没有作案的时间和机会呢？首先，对于第一个小云的丈夫，警方后来做了调查，发现他们已经回到老家生活了，在案发这几天一直都在家里，有充分的证据可以证明，所以他不可能。第二位小朱的丈夫吴某，据他自己说呢，说案发当天，自己七点多回到家，八点钟就睡了。但他这么说没用啊，家里就他自己，他没法证明啊。这可坏了，那这怎么办呢？好在这个时候啊，有邻居站出来了。
所以说，好邻居的重要性，这就显现出来了。因为当天晚上呢，他们楼下单元门口有几个邻居在一块在那坐着打牌，从傍晚七点一直打到十点多。这期间，他们只看到吴某在七点多回家了，没看到吴某再出门，所以邻居可以证明他一直在家里没出来，所以说吴某也没问题。那他们俩都没问题。那这个情况就又难办了，又轮到警方头疼了。这好不容易找到是情杀的线索了，但大家都是清白的。好在这个时候啊，现场的勘查有了新发现了。有民警发现，在牛某家的衣柜里有一个很破旧的女士提包，在这个里面藏着一封遗书，这个遗书是牛某的妻子王金荣。在半年前写的，那这就有点奇怪了吧？那没事写什么遗书呢？咱们先看看这个遗书的内容，他是这样写的：如果我和牛某有什么意外，我的财产都归孩子，由孩子的小姨抚养孩子，别人无权夺取，所有的财产归孩子小姨支配，等孩子长大了再归还给孩子。下面。是王金荣的落款和时间， 2 0 1 1年11月。那看这个遗书的意思，好像这个王金荣和牛某要出什么事了，可能要都死了，哎，所以他才写了遗书。但是警方找亲朋好友问了一下，在他写遗书的那个11月左右，那阵子他们家里没有出现什么变故啊。哎，这就很奇怪啊。王金荣他写遗书的动机到底是什么呢？既然遗书里提到把这财产、孩子什么的都让小姨来管，于是警方就先找到了孩子小姨。小姨说：“那个东西那根本就不算遗书，就是当时王金荣写了这么一个东西放在家里了，跟自己说：‘哎，有必要的时候你来帮忙照顾一下孩子，帮着处理一下家里的财产什么的，以防万一。’”但是说实话，这也不对劲啊，因为这个内容这明摆着就是托孤的意思呀。但是这个小姨呢，对此她也不清楚。看来这个事儿啊，还是要从王金荣的身上去找答案。于是警方就只能找到王金荣，跟他聊天，跟他谈心。那一开始肯定不能直接就问这个遗书的事儿啊，就先跟他聊别的。那聊着聊着，越来越深入了啊，聊他们的夫妻生活。聊他们的感情。那随着聊得越来越熟，王金荣渐渐的，他就说出了丈夫有外遇的事情。原来啊，一开始对牛某的外遇，王金荣他其实不知道，直到有一天晚上，他偶然间在别的女人的家里看到了牛某，这才知道牛某有外遇了。从那之后，两人天天吵架。甚至还经常动手，所以说呢，表面上看他们俩夫妻感情相当不错，外人也都称道，但实际上，这是因为王金荣比较要强，打碎了牙齿往肚子里咽，他不愿意让别人知道，也好面子，所以实际上他们俩感情已经濒临破裂了，但他仍然在强装美好，伪装的一个很美好的样子。那么这个情况，这个消息的出现。也让警方豁然开朗，他们由此认为王金荣肯定有问题。那到这儿，可能有朋友会感到疑惑：为什么仅仅凭借一个遗书就能够认定王金荣有问题呢？毕竟前面都分析了，凶手是男性，王金荣是个女的，他凭什么觉得王金荣有问题？其实这儿啊，要么说是警察呢，观察力真的非常强。因为当时在刚刚案发的时候，警方去找王金荣，当时王金荣在弟弟家，那哭的是死去活来，甚至因此还昏倒了好几次。如果说牛某、王金荣这是一对恩爱的夫妻，那么王金荣这个反应没有问题。但是现在我们知道，这是一对貌合神离，还经常大打出手的夫妻，在这样的情况下，王金荣。还哭成这个样子，还死去活来，还昏倒。
这就有点反常了，甚至有一点那么故意表演的嫌疑了。可是王金荣当天晚上确实是在弟弟家里，而凶手又是个男的，所以说作案的肯定不是王金荣。可即便如此，王金荣确实非常奇怪。纵使他不是凶手，他如此奇怪的行为，对这起案子估计也是知情的。于是警方就趁机问他有关遗书的事而王金荣却说那遗书是写着玩的。这可能吗？肯定不可能。但是不管警方怎么继续问，他都顾左右而言他，不再说了。所以这个时候能发现。他肯定是有问题，不过没关系，既然他不肯开口，好在这线索已经出来了。牛某有外遇，因此夫妻感情破裂，经常大打出手。毫无疑问啊，这也是一个标准的符合情杀的条件啊。而凶手不可能是王金荣，那么有没有可能是王金荣雇凶杀夫呢？好像这个可能性是存在的。于是警方就去调查了王金荣的手机通信记录，这一查果然有重大发现。仅仅最近三个月，王金荣和一个陌生的外地号码就打了三百多个电话，发了五百多条短信，而且最后一通电话就是在牛某遇害当晚九点钟。这个时间就是法医推测的牛某遇害的大致时间，而且在这个电话之后，两者就再也没有联系了。这就相当可疑了，偏偏在案发之后就中断联系了，这大概率有问题啊。于是警方马上去查这个电话，发现机主是一个男的，叫做姚斌。警方试图去找他。却发现他已经逃到辽宁了，这不用说了，这就是负罪潜逃啊，基本就是他了。好在当时2012年已经开始火车票实名制了，所以没多久，这个姚斌就被警方捉拿归案，而他也承认了自己杀害牛某的犯罪事实。这件事啊是这样的。牛某有了外遇，被王金荣发现了。王金荣非常难过，非常生气。偏偏这个时候，他遇到了从外地来他们这儿收粮食的姚斌，因为经常收他家粮食，两人就认识了。那刚好那段时间呢，他们俩夫妻感情更加恶化，因为那阵子王金荣患上了眩晕症，在床上躺了七天，而牛某从来没有关心过一句，天天出去打牌。连饭都不给做，这让王金荣彻底死心了。看到王金荣挺可怜，当时在收粮食的姚斌就经常帮着王金荣买点吃的。王金荣挺感动的，那渐渐的俩人就互生情愫。就这样，丈夫牛某搞外遇，妻子王金荣也开始搞外遇，而王金荣和姚斌的感情也迅速升温。渐渐的，每天至少打四个小时电话，短信几乎是二十四小时不间断的发。那这感情到了一定程度了，俩人就想着结婚。姚斌呢，人家是离异，自己一个人，但是王金荣不行啊，所以王金荣就跟牛某提出要离婚。牛某一听生气了，他说：“我知道你在干什么，你现在不懂，我们不可能离婚的，就算要死。”也是咱们俩死在一起，那这可完蛋了，这日子没法过了，离婚又不让离。王金荣说：“说那个时候啊，自己是彻底绝望了。”所以说，好好学习有多么重要？为什么？他不跟你离，你可以诉讼离婚啊，交给法院去处理、啊。法院觉得你们俩夫妻这感情可以修复，会给你调解调解，没准调解一下又和好了。这多好啊，皆大欢喜。当然，如果法院通过各种调查证据发现，哎，夫妻感情确实破裂了，就会给你判决离婚。那这个时候，就算对方不同意，那也得同意
。哎，别说什么离婚冷静期啊，离婚冷静期那是协议离婚，跟这诉讼离婚不沾边的。但是问题在于，王金荣他不知道啊，他不懂。说那个时候他满脑子都是想，哎，不想过了，但是又不让离，怎么办呢？他一狠心一跺脚，干脆啊。你不是说要一起死吗？好，那咱们就一起死。可是怎么一起死呢？这个时候还是凸显了多学习、多看书的重要性。为什么这么说呢？您猜他想了一个什么办法？这个办法听了都能把你逗乐了。王金荣上网在网上看，说大虾和维生素 C 不能同时吃，一吃会产生砒霜，会死人。他信了。就买了两三斤大虾，又买了好多西红柿，因为西红柿里面有维生素 C 啊。当天晚上煮大虾，糖拌西红柿，好家伙，俩人吃着还喝着酒，结果呢，什么都没发生。当时警察听了都乐了，这网上的谣言什么年代了还信啊？这个大虾呢和维 C 一块吃啊，确实会产生砒霜，但那是有比例的。你可能吃一斤虾要配合一吨的 VC 才能有砒霜呢，你这样吃肯定没用啊。但是王金荣不知道啊，他真的以为俩人会死呢。那本来以往的情况呢，在吃完晚饭之后啊，牛某会看电视，王金荣会自己玩电脑，完全没有交流。但是那天呢，他不是准备一起死吗？他想，反正都要一起死了，就一块儿在最后看一次电视吧。所以他就坐下来，跟着牛某一块看电视，一块聊天哎，结果聊着聊着，他感觉俩人之间的感情呢，好像也没那么坏，也还能凑合过，就心软了。那虽然心软了，但他又不敢把这个虾和 VC 的事说出去，就只能继续聊天心想就这样一块死了，那也未尝不可，就当互相给对方谢罪了。当然，最后的结局咱们知道啊，肯定都没死啊，他死不了啊。那到这儿呢，王金荣心软了，但是姚斌他不会啊，姚斌想跟王金荣结婚啊，所以姚斌提出干脆啊，你别管了，我来动手。于是五月十二号案发那天晚上，王金荣得知牛某要和三位朋友一起喝酒，于是他就联系姚斌，让他准备动手。等他们喝完了，朋友都走了，牛某睡下了，那个时候是九点左右。王金荣假装去弟弟家里串门，故意不拿钥匙，并且在离开家的时候故意不锁门，为的就是方便姚斌一会儿进来作案。那再之后，在九点半左右，姚斌按照计划拿着斧子进入牛家，举起斧子杀害了牛某，并且拿走了钱包里的钱，伪装成了抢劫的样子。在临走之前呢，他用牛家的拖把。擦掉了自己的脚印，所以实际上凶手是清理了现场的痕迹的。但王金荣呢，还是非常狡猾的。第二天早晨，他故意叫来了热心肠的向东林，让他帮忙开窗户，而向东林又招呼了不少其他邻居来帮忙。就这样，现场的脚印就非常混乱了，也成功的给姚斌做了掩护，也因此把警方带沟里了。警方一开始认为凶手没有清理现场，但实际上凶手已经清理了。这就是所有的案发经过了。后来，在姚斌的供述下，警方找到了被丢在河里的凶器——那把斧子。那么，至此，证据确凿，姚斌、王金荣都被关进了监狱，受到了法律的制裁。这起案子说完了。这里面我们能看到有一些很愚蠢的地方，甚至能够把我们逗乐。其实这起案子告诉我们，无非就俩问题：第一，夫妻情感不和想离婚，如果对方不肯，不是说一点办法没有了，还可以去法院起诉离婚，诉讼离婚不适用离婚冷静期；第二，现在网络这么发达，信息泛滥，别什么都信，谣言太多了。那这两点呢，其实结合起来啊，也就一句话：哎，多看看书，多学点东西，压抑天性，别光意气用事啊，这才是解决问题最好的办法。